Hello plus 2 class today i am going to take up the first lesson of your prose book the last lesson by alphonse dudet so the story deals with the implication of the linguistic chauvinism which approves a true the statement power corrupts but absolute power corrupts absolutely तो स्टोरी किससे डील करी है लिंग्विस्टिक शॉविनिज्म से जो कि स्टेटमेंट को प्रूव करती है कि पावर करप्ट करती है कि आदमी के अंदर जो ताकत होती है वो करप्शन फैलाती है पर जो एब्सोल्यूट पावर होती है वो बिल्कुल एब्सोल्यूटली करप्ट कर देती है ओके बेटा तो शॉविनिज्म क्या होती है किसी एक चीज़ का ज़्यादा प्रभाव दिखाना तो लिंग्विस्टिक शॉविनिज्म क्या है लिंग्विस्टिक शॉविनिज्म है अपनी भाषा का प्रभाव जमाना इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ द insensitivity of the man towards human feelings controlled by his aggressive attitudes to ye ek example hai us insensitivity ka kisi aadmi ki jo ki human feelings किसके प्रति ह्यूमन फीलिंग्स के प्रति कंट्रोल्ड बाय द एग्रेसिव एटीट्यूड जो एग्रेसिव एटीट्यूड कंट्रोल करता है उन ऐसी फीलिंग्स को जो दबा देता है एग्रेसिव एटीट्यूड तो उसका एग्जाम्पल है set in the day of the franco persian war the story is narrated by a young school boy ye story ek young school boy ne likhi hai aur kab likhi gayi hai franco persian war jo ki 1872 to 71 mein hua tha his observation conveyed the arrogance of the persian who attempted to rule over not only the territory of the french people but also over their minds and hearts to ye ek aisi observation hai jo बताती है कितने एरोगेंट थे ये पर्शियन और इन्होंने ना तो उन लोगों के ऊपर राज किया बल्कि उनके माइंड्स और उनके हर्ट्स को भी कैप्चर कर लिया उस पर भी राज किया आफ्टर डिफीटिंग फ्रेंड्स एंड एक्वायरिंग द डिस्ट्रिक्स ऑफ द एल्सेस एंड लॉरिन द पर्शियन पास्ट एन ऑर्डर दैट थ्रू दैट दैन स्पोर्ट स्कूल्स वो टीच जर्मन इन द प्लेस ऑफ फ्रेंच तो जब इन्होंने इस फ्रांस को जीत लिया तो उन्होंने क्या कहा कि वहाँ के स्कूल में फ्रेंच की बजाय जर्मन पढ़ाया जाएगा ओके बेटा दिस लेसन रेंडर्स द टचिंग एंड द इमोशनल एड्यू बाय द टीचर और इस लेसन से एक टचिंग इमोशनल एड्यू दी जा रही है बाय अ टीचर एड्यू क्या होता है अलविदा दी जा रही है गुड बाय कहा जा रहा है एंड स्टूडेंट्स टू हिज नेशनल लैंग्वेज को वो अलविदा कह रहे हैं और क्योंकि अब तो वो पढ़ेंगे नहीं उस लैंग्वेज को वहाँ पे अब वहाँ पे जर्मन पढ़ाई जाएगी तो उनको बुरा लग रहा है विच इज़ अ सिग्निफिकेंट आस्पेक्ट ऑफ एन इंडिविजुअल आइडेंटिटी जो कि इंडिविजुअल्स की आइडेंटिटी का सिग्निफिकेंट आस्पेक्ट थी देखो जो भी कोई मदर लैंग्वेज होती है मदर टंग होती है उसको हम छोड़ें तो हमें बुरा लगेगा ना ऐसे ही उनको भी बुरा लग रहा था दिस स्टोरी इज़ ऑल्सो अबाउट द रियलाइजेशन ऑन द पार्ट ऑफ द फ्रेंच पीपल और इसमें फ्रेंच पीपल के जो है इस रियलाइजेशन को भी दिखाया गया है दैट द अपॉर्चुनिटीज़ कैन नॉट बी टेकन फॉर ग्रांटेड कि हमें अपॉर्चुनिटीज़ को हल्के में नहीं लेना चाहिए उनका यूज़ करना चाहिए उनका इस्तेमाल करना चाहिए ओके okay, बेटा नाउ लेट एस सी द समरी फ्रेंच वॉज अ यंग स्कूल बॉय इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ एल सेस विच हैड बीन ऑक्यूपाइड बाय द जर्मन ड्यूरिंग द फ्रेंक ओपर्शन वॉर ऑफ एटीन सेवेंटी टू सेवेंटी वन तो फ्रेंच एल्सिस डिस्टिक का एक यंग स्कूल बॉय था जो कि जिस डिस्टिक को इन जर्मन्स ने ऑक्यूपाई कर लिया था फ्रेंको पर्शन वॉर इन द ईयर एटीन सेवेंटी टू सेवेंटी वन में तो ये फ्रेंच जो है ये हमें बता रहा है वन मॉर्निंग ही वॉक रिलकटेंटली टूवर्ड्स द स्कूल एज ही हैड फेल्ड टू लर्न द ग्रामर लेसन असाइंड बाई हिज टीचर एम हेमल एंड द फियर ऑफ द पनिशमेंट बॉट वे वर्ड आइडिया टू हिज माइंड ही थॉट ऑफ एस्केपिंग स्कूल एंड स्पेंडिंग हिज डे इन द कंपनी ऑफ द नेचर तो फ्रेंच की बात चल रही है एक दिन ये स्कूल में जा रहा था अनमने से मन से जा रहा था Uh, as he failed to learn the grammar lesson क्योंकि उसे grammar lesson learn नहीं था assigned by the teacher हेमल ने उसे दिया था 
द फियर ऑफ पनिशमेंट अब उसे डर लग रहा था कि मुझे पनिशमेंट मिलेगी ब्रॉड वे वर्ड आइडियाज टू हिज माइंड और उसके माइंड में आइडियाज़ वगैरह आ रहे थे कि किस तरीके से पनिशमेंट से बचा जाए ही थॉट ऑफ एस्केपिंग स्कूल एंड स्पेंडिंग हिज डे इन कंपनी ऑफ द नेचर और उसने सोचा कि आज मैं स्कूल स्किप कर देता हूँ और आज नेचर की कंपनी में दिन गुजारता हूँ हाउ एवर ही रजिस्टेड ऑल द टेम्पटेशन एंड प्रोसीड ग्रेजुअली होपिंग टू एस्केप His teacher's attention amidst the usual hustle and bustle of the early hours at the school. लेकिन वो इन सब लालच में नहीं फंसा ये सब चीज़ें उसने रजिस्ट की छोड़ दी एंड प्रोसीड ग्रेजुअली होपिंग टू एस्केप और धीरे धीरे चलता रहा और सोचने लगा कि टीचर के अटेंशन को मैं कैसे स्किप करूँ कैसे उससे मैं बचूँ और कहाँ कैसी वातावरण में जबकि बहुत ही हसल एंड बसल होती है सुबह सुबह के आर्स में स्कूल में तो सोचता है कि शायद टीचर का ध्यान नहीं जाएगा मुझ पर बिफोर रीचिंग द डेस्टिनेशन ही पास द टाउन हॉल वेयर ही सा अ ग्रेट रश ऑफ द पीपल इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड और अपने स्कूल में पहुंचने से पहले ही वो टाउन हॉल में गया जहाँ पर उसने बहुत सारी भीड़ देखी इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड के सामने एज एन इनहेबिटेंट फ्राम अ वार बॉर्न एरिया क्योंकि वो एक ऐसे एरिया में रह रहा था जहाँ पे युद्ध की स्थिति थी और वहाँ का जो है रहने वाला था इनहेबिटेंट था ही न्यू दैट देयर मस्ट बी येट अनदर ड्रेडफुल मैसेज पोस्टेड ऑन द बोर्ड तो उसे लगा कि कोई ना कोई भयानक समाचार लिखा होगा बोर्ड पे इसलिए इतनी भीड़ है बट ही वॉन्डर्ड वॉट इट कुड बी लेकिन वो सोच रहा था कि ये क्या हो सकता है और उसे वो देखने पर हैरानी भी हुई ओके बेटा यस नाउ ऑन रीचिंग स्कूल ही विटनेस्ड एन अनयूजल काम और स्कूल में गया तो एक अजीब सी शांति दिखाई दी द क्लास वॉज ऑक्यूपाइड बाय द विलेजर्स अलोंग विद द रेगुलर स्टूडेंट्स और जो क्लास जो है क्लास वॉज ऑक्यूपाइड बाय द विलेज विलेजर्स और रेगुलर स्टूडेंट्स के साथ साथ में विलेजर्स भी थे सरप्राइजिंगली देर टीचर एच हेमल ड्रेस्ड इन हिज संडे बेस्ट और वो संडे की ड्रेस में थे डिड नॉट रिप्रमेंट फ्रेंच फॉर बींग लेट और उसको झाड़ा नहीं फ्रेंच को कि तुम लेट क्यों आए हो इंस्टेड ही आस्ट हेम सोलमली टू बी सीटेड इन हिज प्लेस और शांति से कहा कि बैठ जाओ द रीज़न फॉर द अनयूजल हैपनिंग्स ऑफ दिस डे डोंड अपॉन द फ्रेंच वैन हिज टीचर अनाउंस दैट इट वुड बी देयर लास्ट फ्रेंच लेसन और बिल्कुल पहाड़ टूट गया फ्रेंच पे जब उसने टीचर ने अनाउंस किया कि ये आपका लास्ट फ्रेंच लेसन है बिकॉज द पर्शियंस हैड पास एन ऑर्डर दैट सॉट टू रिप्लेस द टीचिंग ऑफ द फ्रेंच विद जर्मन कि अब फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी एंड टीचिंग ऑफ फ्रेंच इज रिप्लेस विद अ जर्मन अब जर्मन पढ़ाई जाएगी दिस न्यूज साउंडेड लाइक अ डिजास्टर और फ्रेंच का हट जाना और जर्मन का आना ये न्यूज जो है बिल्कुल डिजास्टर की तरह थी वहाँ के लोगों के लिए ओके okay, बेटा नाउ एम हेम एल हाउ वर डिड नॉट लेट द स्प्रिट टू डैम्पन एंड बिगेन टू बिगेन द लास्ट लेसन विद अ फुल एंथुजियाज तो एम हेमल जो टीचर था उन्होंने लोगों की स्प्रिट को नीचे नहीं जाने दिया उनके हौसले को कम नहीं होने दिया एंड बिगेन टू बिगेन द लास्ट लेसन विद फुल एंथुजियाज और वो लास्ट लेसन बड़े जोश के साथ पढ़ाया फ्रेंच वॉज आज टू रिसाइड द रूल ऑफ पार्टिसिपल्स विच ही फम्बल्ड विद एज ही हैड नॉट रिवाइज प्रॉपरली और फ्रेंच को कहा कि भाई पार्टिसिपल के रूल बताओ वो थोड़ा सा फम्बल किया थोड़ा सा बॉबल किया ढंग से नहीं बता पाया क्योंकि उसने रिवाइज नहीं किया था ही रिपेंटेड हिज कैजुअल एटीट्यूड अब उसे पछतावा हो रहा था कि मैंने क्यों इतनी लापरवाही की कैजुअल एटीट्यूड क्यों था क्यों नहीं मैंने सीरियसली लिया इस लैंग्वेज को टुवर्ड्स हिज ओन मदर टंग अपनी मदर टंग के खिलाफ उसने जो है या अपनी मदर टंग के टुवर्ड्स खिलाफ नहीं टुवर्ड्स जो एटीट्यूड उसका कैजुअल था उस पर उसे पछतावा हो रहा था एंड नाउ द फियर ऑफ लूजिंग द अपॉर्चुनिटी टू मास्टर हिज नेटिव लैंग्वेज अब अपनी नेटिव लैंग्वेज अपनी मदर लैंग्वेज को लूज करना करने का फियर स्पेल्ड लाइक डूम टू हेम बिल्कुल डूम डे जैसा लग रहा था उसे बहुत ही बुरा लग रहा था बट कॉन्ट्रेरी टू द रूटीन डेज परंतु जो रूटीन डेज के अलग 
एम हैमल डिज नॉट स्कोल फ्रेंच उसके टीचर ने उसे बिल्कुल नहीं डांटा ही एक्सप्रेस डीप वरी अबाउट द ह्यूमन टेंडेंसी टू टेक द थिंग्स फॉर ग्रांटेड और उन्होंने कहा चिंता जताई कि भाई लोग जो है ना किस तरीके से अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं और जो अपॉर्चुनिटी उन्हें मिल रही है उस पर ध्यान ही नहीं देते हैं कि सोचते हैं चलो बाद में करेंगे और हो सकता है बाद में वो कभी भी ना कर पाए ही हेल्ड एवरी वन इंक्लूडिंग हिमसेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फेलियोर टू लर्न फ्रेंच और उसने सभी को कहा और अपने आप को भी शामिल किया उसमें कि मैं इतने अच्छे तरीके से अपनी लैंग्वेज के साथ में न्याय नहीं कर पाया इतने अच्छे से नहीं सीख पाया ओके okay, बेटा यस हावर लाइक अ ट्रू सिपरेटेड टीचर ही डिवोटेड द एंटायर लास्ट लेसन टू पास ऑन टू द स्टूडेंट्स हिज नॉलेज एज ए बेस्ट एज ही गुड और क्योंकि लास्ट लेसन था और सपरेटेड टीचर वेरी गुड टीचर ही डिवोटेड द एंटायर लेसन पूरा लेसन उन्होंने अपनी बेस्टेस्ट नॉलेज दे करके बच्चों को बताया ही प्रेज द फ्रेंच लैंग्वेज फ्रेंच लैंग्वेज की प्रेज की एज द मोस्ट ब्यूटीफुल इन द वर्ल्ड और कहा कि सबसे अच्छी लैंग्वेज है मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज है एंड आज द स्टूडेंट्स टू गार्ड इट ऑलवेज और कहा हमेशा इसकी रक्षा करना ही एक्सप्लेन द लेसन विद द पेशेंस और पूरे पेशेंस के साथ उन्होंने लेसन को पढ़ाया एंड गिव न्यू कॉपीज टू द स्टूडेंट्स विद द फ्रेंड्स एल्सेस रिटर्न इन ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग ऑन दैम और उस लेसन को पूरी पेशेंस से नई कॉपीज दी स्टूडेंट्स को और उस पर लिखा हुआ था फ्रांस एल्सेस रिटर्न इन अ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग से उन्होंने लिखा था द स्टूडेंट्स टू एग्जिबिटेड रेयर अटेंशन एंड ट्राई टू लर्न ऑल दैट देयर टीचर टॉट ऑन दे ऑन दैट ऑन दैट डे और स्टूडेंट्स ने भी पूरा का पूरा टेंशन शो किया और सारा कुछ लर्न करने की कोशिश की उस दिन तो देखो जो चीज़ जा रही होती है वो चीज़ हमें बहुत ज़्यादा प्यारी लगने लग जाती तो अब ये इनकी जो लैंग्वेज थी फ्रेंच वो जा रही थी तो उनको बहुत ही अच्छा बुरा लग रहा था और उन्होंने उसे बहुत अच्छे तरीके से जो है लर्न किया ऐसे लग रहा था जैसे कुछ छूट रहा है चलो पकड़ लेते हैं है ना तो ऐसी फीलिंग आती है लास्ट में हम उससे ज़्यादा अटैच हो जाते हैं टूवर्ड्स द एंड ऑफ द लेसन द टीचर एंड स्टूडेंट्स बोथ यंग एंड ओल्ड वर ओवर वेल्म विद इमोशन और जैसे कि एक बड़ी क्लास नई क्लास में जाती है और जब उसको फेयरवेल दी जाती है तो इमोशन से फुल हो जाते हैं ना छोटे बच्चे या स्कूल से बच्चे जा रहे हों टेंथ क्लास के या ट्वेल्थ क्लास के तो फेयरवेल होती है आपकी उसी तरीके से ये जो लैंग्वेज जा रही थी तो ये बच्चे और टीचर दे वर ओवर वेल्म्ड विद इमोशन एम हेमल्स साइंड ऑफ हिज लास्ट लेसन बाई राइटिंग द बिग लेटर्स द मैसेज उन्होंने जो है लास्ट लेसन को साइन ऑफ किया ख़त्म किया और क्या मैसेज लिखा लॉन्ग लिव फ्रांस तो फ्रांस तुम जियो खूब लंबी उम्र तुम्हारी हो ऑन द बोर्ड बोर्ड पे ये लिख दिया नाउ लेट अस सी द थीम द स्टोरी ब्यूटीफुली ब्रिंग्स टू लाइट द सेंस ऑफ द रिग्रेट एट द लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटीज तो स्टोरी जो है ब्यूटीफुली हमारे लिए एक थीम लेके आ रही है मैसेज लेके आ रही है कि हमें जो अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिल रही है उसको खोना नहीं चाहिए उसको हल्के में नहीं लेना चाहिए ये नहीं सोचना चाहिए कर लेंगे आराम से दैट इज़ अ वेरी बैड थिंग बिकॉज ऑफ द ह्यूमन टेंडेंसी टू पोस्टपोन द लर्निंग ऑन थिंग्स क्योंकि हम पोस्टपोन करते रहते हैं चलो कल कर लेंगे कल कर लेंगे दैट इज़ अ वेरी बैड थिंग फॉर वन ऑलवेज फील्स दैट देर इज़ अबंडन टाइम और हम सोचते हैं कि बहुत सारा टाइम है चलो कर लेंगे आराम से वन नेवर नोज वेन द डूम्स डे विल डॉन and bring an end to our hopes and aspirations और किसी को नहीं पता कि कब डूम डे आ जाए और कब हमारी होप्स एंड एस्पिरेशन सब खत्म हो जाए मीन्स काल करे सो आज कर आज करे सो अब पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब तो पता नहीं प्रलय कब हो जाए और हम काम ना कर पाए द नेटिव ऑफ द एल्सेस रियलाइज दे आर फोली ऑफ टेकिंग थिंग्स फॉर ग्रांटेड और वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले लोग थे उन्होंने बहुत उस अपॉर्चुनिटी को फॉर ग्रांटेड लिया एंड नॉट गिविंग द इम्पोर्टेंस टू स्टडी देयर नेशनल लैंग्वेज और ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी अपनी नेशनल लैंग्वेज के प्रति दे बिकम विक्टिम्स ऑफ द पर्शियन लिंग्विस्टिक शॉविनिज़म अब पर्शियन की लिंग्विस्टिक शॉविनिज़म के जो है विक्टिम बन गए और उसके जो है गुलाम बन गए वो चाहते थे कि बस ये जर्मन ही पढ़ाई जाए हमारी भाषा का अधिकार हो विच कम्पेल्स दैम टू स्टडी जर्मन इन प्लेस ऑफ फ्रेंच 
और जर्मन ने फ्रेंच का स्थान ले लिया दे रिसीव देयर लास्ट लेसन इन फ्रेंच एंड बिड अ टीयरफुल एड्यू टू देयर मदर टंग और आंसू भर के उन्होंने एक अलविदा कहा अपनी मदर टंग को फ्रेंच को सो so, ये लेसन का थीम है कि वी मस्ट नॉट टेक द आवर अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रांटेड नहीं तो बाद में पछताना पड़ सकता है ओके okay, बेटा